أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته அன்பிற்குரிய அல்லாஹிபி நல்லடியார்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே புனிதமிக்க ரமலான் மாதத்தில் அல்லாஹுவிடத்திலே நன்மை எதிர்பார்த்தவர்களாக நோன்பு நோற்று நம்முடைய வணக்க வழிபாட்டை நாம் அமைத்து வருகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் அமல்கள் ஒரு பார்வை என்ற தலைப்பின் கீழ் தொடர்ச்சியாக பல செய்திகளை நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் இந்த தலைப்பு தேர்வு செய்யப்பட்டதற்குரிய மிக முக்கியமான காரணம் நம்மை படைத்த ரப்புல் ஆலமின் நாம் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது அமல்கள் தான் அடிப்படையில் நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதை எதிர்பார்க்கிறான் எந்த ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது உலக நோக்கத்தை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டு உலகத்தினுடைய பொருளாதார முக்கியம் நமக்கென்று வீடு இருப்பது முக்கியம் நமக்கென்று இடம் வாங்குவது முக்கியம் நாம் இந்த உலகத்தினுடைய இன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று இதில் மட்டும் யார் கவனம் செலுத்துகிறானோ அவன் படைக்கப்பட்ட நோக்கத்தையே மறந்தவனாகத்தான் வாழ்கிறான் ஏனென்றால் அல்லாஹு தன்னுடைய திருமறையிலே குறிப்பிடுகிறான் ஒமா ஹலகுத்துள் ஜின்ன வல் இன்ச மனித வருக்கத்தையும் ஜின் வருக்கத்தையும் இல்லால் யாபுதூனி அவர்கள் என்னை வணங்குவதற்காகத்தான் நான் படைத்திருக்கிறேன் அல்லாஹு தால ஒட்டுமொத்த மனிதர்களையும் படைத்தது எதற்காக அதே போல நம்மை போன்ற ஜின் என்ற ஒரு படைப்பையும் அல்லாஹு படைத்தானே அந்த ஜின் என்ற படைப்பையும் படைத்தது எதற்காக இந்த மனித ஜின் வர்க்கங்கள் அல்லாஹுவை வணங்க வேண்டும் நம்மை படைத்த இறைவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்ற அந்த இறைவனை நம்பி நம்பியதோடு வணக்க வழிபாடுகளிலேயும் ஈடுபட வேண்டும் அமல்களிலேயும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒதுக்கணும் இதற்காகத்தான் இந்த மனிதர்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹு தெளிவாக சொல்லி இருக்க இன்றைக்கு நம்மிடத்துல அமல்கள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை ஒரு சுய பரிசோதனை செய்ய வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் அதிலும் குறிப்பாக இந்த ரமலான் மாதம் என்பது மற்ற மாதங்களை விட அமல்கள் குறித்து அதிகமாக பரிசோதனை செய்வதற்கு ஏற்ற ஒரு மாதம் ஏனென்றால் இயற்கையிலேயே இந்த ரமலான் மாதத்துல நாம என்ன செய்வோம் பாவமான காரியங்கள் எதையுமே செய்யக்கூடாது என்று தீமைகளில் இருந்து விலகி இருப்போம் இன்றைக்கு கண் மூலமாக நாம என்னென்ன பாவங்களை செய்வோமோ கரங்களின் மூலமாக என்னென்ன பாவங்களை செய்வோமோ நாவுகளின் மூலமாக என்னென்ன பாவங்களை செய்வோமோ நோன்பு நோற்று இருக்கிற நேரத்தில் நாம அதை செய்ய மாட்டோம் நம்ம தப்பான முறையில பார்க்க கூடாது தப்பானதை பேசக்கூடாது ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகளை காதால கேட்க கூடாது இது போன்றதை நம்ம செஞ்சோம்னா நாம பாவமான காரியத்தை பண்ணிருவோம் நோம்பு வச்சுட்டு நம்மள்ட்ட அந்த பாவம் கலந்துட வேண்டாம் என்று இந்த சமுதாயம் ரமலான் மாதத்தில் பாவங்களில் இருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என்று இவ்வளவோ ஆசைப்படுகிறது அதே போல இறைவனை வணங்கி வழிபட வேண்டும் என்ற இபாதத்துகளிலேயும் முடிந்த அளவிற்கு நாம் அதிகமாக செய்யணும் என்ற ஒரு ஆசையும் இருக்கிறது அப்ப மத்த மாதங்களை விட இந்த ரமலான் மாதத்துல இயற்கையிலேயே ஒவ்வொரு மனிதருடைய உள்ளத்திலேயும் இந்த அமல்கள் குறித்து அதிகமான ஆசைகள் இருக்கிற இந்த நேரத்தில் இந்த தலைப்பை குறித்து அதுல சொல்லப்படக்கூடிய செய்திகள் நிச்சயம் நம்முடைய உள்ளத்துல ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற இந்த காரணத்திற்காகத்தான் அமல்கள் ஒரு பார்வை என்ற இந்த தலைப்பு எனக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக இன்றைக்கு அமல்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அதுல நம்ம சமுதாயத்தை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒரு வகை எப்படி இருக்கும் சில மக்கள் அமல்கள் என்று நிறைய செய்வாங்க ஆனா செய்யறதற்கும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இருக்காது நமக்கு நிறைய நன்மை வேணும் சம்பாதிப்பதற்காக எதை வேண்டுமானாலும் நாம செய்து கொள்வோம் எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்வோம் அதற்கு இஸ்லாத்தினுடைய அங்கீகாரம் இருக்கிறதா அல்லாஹு தலா குரான்ல அதை அங்கீகரிச்சிருக்கிறானா நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு சில அவங்க அதற்கு அங்கீகாரம் கொடுத்திருக்கிறாங்களா என்றெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க நமக்கு நன்மை கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக எவ்வளவு நேரத்தையும் செலவிடக்கூடியவர்கள் நம்ம சமூகத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அதனாலதான் இன்றைக்கு சில புத்தகங்கள்ல எல்லாம் எழுதி வச்சிருப்பாங்க சில நல்லடியார்களை பற்றி எழுதி வைத்திருக்கும் பொழுது இந்த நல்லடியார் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா ஒத்த காலில் நின்றே தொழுது கொண்டிருந்தார் 
மன்னரையில கபூர்ல இருந்தே தொழுது கொண்டிருந்தார் இவர் தொழுகையை ஆரம்பித்து விட்டார் என்று சொன்னால் தொழுகை அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்க மாட்டாரு ஒத்த காலில் குரான் முழுவதையும் மோதி தொழுகக்கூடியவராக இருந்தார் என்றெல்லாம் இன்றைக்கு சில புத்தகங்களில் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் இதை அமல்களின் சிறப்பு என்ற பெயரில் நமக்கு சொல்லுகிறார்கள் என்றால் இதன் மூலம் இந்த சமுதாயத்துல அமல்கள் குறித்த பார்வை எப்படி இருக்கிறது நமக்கு அமல்கள் ரொம்ப அவசியம் அதுக்காக நாம வந்து எப்படினாலும் நம்மை சிரமப்படுத்திக் கொள்ளலாம் நாம எதை வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்று மார்க்கத்துல இல்லாத பல காரியங்களை அமல்கள் நன்மை என்ற பெயரில் இந்த சமுதாயம் ஒருபுறம் செய்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி நாம இருந்தோம்னா அது நமக்கு உண்மையிலேயே நல்லதா அல்லாஹுத்தால அமல்கள் குறித்து நமக்கு அப்படித்தான் சொல்லுகிறானா நமக்கு நன்மை கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம எதை வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாமா எவ்வளவு பொருளாதாரத்தை வேண்டுமானாலும் விரயம் செய்து கொள்ளலாமா நம்ம இப்படி செய்ய முடியாது ஏன் அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறையிலே சொல்லுகிறான் மூன்றாவது அத்தியாயம் சூரா ஆளு இம்ரானினுடைய எண்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்தில் ஒமை எபுதவி கைரல் இஸ்லாமி தீனா இஸ்லாத்துல இல்லாத ஒரு காரியத்தை தீனாக மார்க்கமாக யார் பொறிந்து கொண்டு செய்வார்களோ பலையு குபலம் அந்த காரியம் அவர்களிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது இஸ்லாத்துல இருப்பதை நாம் செய்தால்தான் அதை அல்லாக ஏற்றுக்கொள்வான் எது இஸ்லாத்துல இல்லையோ இஸ்லாத்துல வலியுறுத்தப்படாம இருக்குதோ இஸ்லாத்துல தடுக்கப்பட்ட காரியங்களாக இருக்குதோ அதை நாம் நன்மை கிடைக்கும் என்று செய்தாலும் அல்லாஹுத்தால அந்த காரியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் இப்படி மார்க்கத்துல இல்லாத காரியத்தை செய்யறவங்க மறுமை நாளில் நஷ்டவாளியாகவும் இருப்பாங்க அப்ப அல்லாஹுத்தால இதுல முக்கியமாக நமக்கு சொல்லக்கூடிய கருத்து என்ன நாம எந்த ஒரு காரியத்தை செய்வதாக இருந்தாலும் அதை அல்லாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அல்லாஹுடைய நிபந்தனை என்ன நிபந்தனை இறைவனாகிய நான் சொன்னதை நீங்க செஞ்சிருக்கிறீங்களா நான் சொன்னதை தாண்டி நீங்க செய்யறீங்களா அதை நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் அந்த தீமையை செய்யக்கூடியவங்களை அது அல்லாஹு தல நன்மையா கூட பாக்குறது கிடையாது இறைவன் சொல்லாத ஒரு காரியத்தை ஒருவர் செய்தால் அந்த தீமை செய்யக்கூடிய நபரை மறுமை நல்ல நஷ்டவாளிகளாக கூட அல்லாஹ் ஆக்கி விடுவான் என்று அல்லாஹு தாலா குறிப்பிடுகிறானே அதே மாதிரி குரான்ல நான்காவது தியாயம் சூரத்து நிசாவினுடைய பதினாலாவது வசனத்துல அல்லாஹு தல சொல்லுகிறான் யார் அல்லாஹுவிற்கு மாறு செய்து அவனுடைய தூதருக்கு மாறு செய்து இறைவன் சொல்லக்கூடிய அந்த எல்லைகளையும் மீறி யார் நடக்கிறாங்களோ அல்லாஹு தாலா எல்லாத்துக்கும் நமக்கு ஒரு எல்லையை சொல்லி இருக்கிறான் தொழுகன தொழுகைக்கு இதுதான் எல்லை அதை இப்படித்தான் நிறைவேற்றணும் இப்படி நிறைவேற்ற கூடாது நோன்புனா அந்த நோன்புக்கு இது எல்லை இதை தாண்டி எதையும் நீங்க செய்யக்கூடாது என்று எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த காரியத்திற்கு அல்லாஹு தாலா சில வரம்புகளை வைத்திருக்கிறான் அந்த வரம்புகளையும் யாரு மீறுறாங்களோ யுதுகில் ஹூ நாரா அந்த நபரை நாம் மறுமை நாளில் நரகத்தில் நுழைய செய்வோம் அந்த நரகத்தில் அவங்க நிரந்தரமாக இருப்பாங்க வலகும் அதாபும் முகில் அவர்களுக்கு இழிவுபடுத்தும் வேதனை எல்லாம் நரகத்தில் இருக்கிறது என்று அல்லாஹு தால தெளிவாக சொல்லுகிறானே இன்றைக்கு இதை உணர்ந்து கொள்ளாமல் நம்ம சமுதாயத்தில் சில மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க வணக்க வழிபாடு நன்மை என்ற பெயரில் மார்க்கத்தில் இல்லாத எத்தனையோ பல காரியங்களை உதாரணத்திற்கு இந்த ரமலான் மாதத்துல எடுத்துக்கிடுங்க ரமலான் மாதத்துல தராவிக தொழுகை என்று சொல்லி இருபது ரக்காயத்துகளை பள்ளி வாசலில் தொழுகை நடத்துகிறார்கள் எக்ஸ்பிரஸ் வேகத்துல அந்த தொழுகை நடந்து கொண்டிருக்கும் அந்த இருபது ரக்காய் தொழுகிறாங்கள நீங்க அவங்களிடத்துல போய் கேளுங்க அல்லாஹுடைய தூதர் எட்டு ரக்காய் தொழுவதற்கு ஹதீஸ்ல இருக்குது பத்து ரக்காயத்து தொழுது காட்டி இருக்கிறாங்க பனிரெண்டு ரக்காயத்து தொழுது காட்டி இருக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் தராவி என்ற ஒரு பெயரை சொல்லி இருக்கிறாங்களா தராபிகன் இருபது ரக்காய் தொழுங்குன்ற ரசுலாசம் சொல்லி இருக்கிறாங்களா எதுக்காக ரசுலாசல் அவங்க சொல்லாததை செய்யறீங்க என்று கேட்டா அதுக்கு அவங்க சொல்றது என்ன நீங்க நாள் எட்டு பத்து பன்னெண்டு தான் தொழுவீங்க நாங்க உங்களை விட கூடுதலாகத்தானே தொழுவுறோம் இருபது ரக்காய் தானே நாங்க தொழுவுறோம் அப்ப கூடுதலாக தொழுத தப்பா எங்களுக்கு நன்மை கிடைக்குங்கிறதுக்காகத்தானே நாங்க இப்படி இருபது என்று தொடர்ச்சியாக நாங்க தொழுதுகிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப அது மார்க்கத்தில் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டாலும் அந்த மக்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கிறது நிறைய தொழுதா நன்மை தானே அதே மாதிரி இன்றைக்கு வீடுகளில் ஒருவர் மவுத் ஆயிட்டாங்க மவுத்தானவங்களுக்கு நாம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அதற்கு இஸ்லாத்தினுடைய பல நெறிமுறைகள் இருக்கிறது ஆனா நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மவுத்தானவங்களை சுத்தி ஆட்களை உட்கார வச்சு குரான ஓதிக்கிட்டு இருப்பாங்க நீங்க அவங்களிடத்துல போய் இறந்தவங்களுக்காக நீங்க குரான் ஓதுறீங்களே 
இறந்த வீட்டில் இப்படி குரான ஓத சொல்லி இருக்குதா நம்ம இப்படி குரான ஓதுன அந்த நன்மை இறந்தவங்களுக்கு போய் சேருமா என்று கேட்ட இது ரசுலா சலா கற்றுத்தரலையன்னு சொன்னா அதற்கு அவர்கள் சொல்லக்கூடிய பதில் என்ன நாங்க வந்து குரானை தானே ஓதிட்டோம் ஒருவர் குரான் ஓதுனா அது தப்பான காரியமா குரான் ஓதுனா அது பாவமான காரியமா நாங்க வந்து இறந்தவங்க வீட்டுல நாங்க குரான ஓதுறது இது எந்த பாவம் இல்லையங்க என்று சொல்லி தனக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்பதற்காக இறந்தவருக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்பதற்காக அதை நன்மை என்று நினைத்துத்தான் நம்ம சமுதாயத்தில் இன்றைக்கு இறந்தவங்களுக்கு குரான் எல்லாம் ஓதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி ஃபாத்தியாக்கள் இறந்தவங்களுக்காக ஓதுவதாக இருக்கட்டும் இல்லை இதுதான் நிலை அப்ப இன்றைக்கு நம்ம சமுதாயத்தை இப்படி சில மக்கள் அமல்கள் என்று நினைத்து நன்மை கிடைக்கும் என்று நினைத்து மார்க்கத்துல சொல்லப்படாத பல காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப இப்படி செய்யறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அவங்களுக்கு அமல்கள் குறித்து ஒழுங்கான பார்வை இல்லை அமல்கள் என்றால் என்ன அந்த அமல்களை நாமளா முடிவு பண்ணலாமா இன்றைக்கு நன்மை என்று சொல்வதாக இருந்தால் நன்மை யார் தீர்மானிப்பது நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்த நன்மைன்னு தீர்மானிக்கிறோம் அதை அல்லாஹ் அங்கீகரித்து விடுவானா அல்லாஹுடைய தூதரத்தை அங்கீகரிச்சிருக்கிறாங்களா ஒரு விஷயம் நன்மை என்று சொல்வதாக இருந்தால் அதை அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லி இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் ஹதீசல சொல்லி இருக்க வேண்டும் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் சொல்லாத ஒரு காரியத்தை அல்லது வேற ஏதோ சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியத்தை இன்னொன்றுக்கு முடிச்சு போடுவதாக இருந்தால் இன்னொன்றுக்கு முடிச்சு போட்டுவிட்டு தனக்கு நன்மை கிடைக்கும் என்று சொல்வதாக இருந்தால் அப்ப அமல்கள் குறித்து ஒரு முறையான பார்வை இல்ல அப்படி மார்க்கத்துல இல்லாத இறைவன் கற்றுத்தராத இறை தூதர் கற்றுத்தராத விதத்தான காரியங்களை தனக்கு நன்மை கிடைக்க வேண்டும் என்று ஒருவர் செய்தால் அது இறைவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அது இறைவனால் நிராகரிக்க கூடியதாக இருக்கும் இதை புரியாமல் இன்னைக்கு நம்ம சமுதாயத்துல இபாதத்துல ஒன்னு என்ன செய்வாங்க ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக போய் மார்க்கத்துல சொல்லப்படாத காரியத்தை நன்மை கிடைக்கும் என்று செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப அது மார்க்கத்துல தடுக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது அது போன்ற மார்க்கத்துல எக்ஸ்ட்ரீமாக செல்லக்கூடியவங்க அவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் திருத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கொஞ்ச நாள் வாழ்க்கையில நம்மளுடைய இபாதத்தை சீர்படுத்தினால்தான் நம்ம மறுமையின் நாள்ல வெற்றி அடைய முடியும் அல்லது நாம கடைசி வரை சீர்படுத்தாம நாம நினைச்சதை எல்லாம் இபாதத் என்று நாம் செய்வோம் என்றால் நினைச்சதை எல்லாம் நன்மை கிடைக்கும் என்று செய்வோம் என்று சொன்னால் அது நிச்சயம் அல்லாகுவால் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மறுமையிலே போய்விடும் நம்மை நஷ்டவாளியாக ஆக்கிவிடும் அப்ப இந்த ஒரு பார்வை முதலிலே நமக்கு இருக்க வேண்டும் அதே போல் இந்த சமுதாயத்துல இபாதத்துகள் ரீதியாக அமல்கள் ரீதியாக இன்னும் சில பிரிவுகளை பார்க்கலாம் அந்த பிரிவினர்கள் எப்படி இருப்பாங்க ஒரு பக்கம் எக்ஸீமா போறது இது ஒரு பக்கம் இருந்தா இன்னொரு பக்கம் அமல்களே செய்யாம இருக்கிறது அமல்களில் கடுமையான ஒரு அலட்சிய போக்க கடைபிடிக்கிறது எது அல்லாஹுத்தால கட்டாய கடமையாக ஆக்கினானோ அந்த கட்டாய கடமைகளில் எவ்வளவோ குறை வைப்பாங்க உதாரணத்திற்கு அஞ்சு நேர தொழுகை அது நமக்கு கட்டாயமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கும் நாம் அந்த தொழுகைக்கு எந்த ஒரு காரணத்தையும் சொல்லி தப்பிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் ஆனால் நாம என்ன செய்வோம் அந்த தொழுகையில் அலட்சியமாக இருப்போம் தொழுகை தானே ரெண்டு வக்து தானே விடுறோம் அஞ்சு வக்து தானே விடுறோம் மறுமை நாள்ல நம்ம பாத்துக்குவோம் என்று இறைவன் நமக்கு கடமையாக்கிய அந்த தொழுகையில இவ்வளவு அலட்சிய போக்கு நம்மள்ட்ட பார்க்க முடியுதா இல்லையா அஞ்சு நேரத்தை முறையாக கடைபிடிக்காம ஒரு நாலு வக்து மூணு வக்துன்னு சொல்லக்கூடிய மக்கள் நம்ம சமுதாயத்துல இருக்கிறாங்களா இல்லையா இன்னும் அது கூட இல்லாம வெள்ளிக்கிழமை வந்தா மாத்திரம் ஜும்மா தொழுகையில தொழுகக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்களா இல்லையா அப்ப இப்படிப்பட்ட நபர்களாக நாம் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அப்ப நம்மள்ட்ட ரொம்ப கடுமையான ஒரு அலட்சிய போக்க அமல்கள்ல இருக்குது இறைவன் இதுக்கு நமக்கு என்ன தீர்வு சொல்லுகிறான் இப்படி அமல்களில் நாம் அலட்சிய போக்கோடு இருக்கலாமா என்று நீங்க ஹதீசல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய செய்திகளை அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க அமல்கள்ல நமக்கு ஒரு காலத்திலேயும் அலட்சிய போக்கு வந்துடக்கூடாது அதுல நாம எல்லா நேரத்திலேயும் பேணுதலோடு இருக்கணும் என்று நிறைய செய்திகளை சொல்லுகிறார்கள் அதுல உதாரணத்திற்கு சஹீகுல் புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாலாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க அனஸ் ரதிகலன் அவர்கள் அறிவிக்கிறாங்க இந்த செய்திய ரசுலா சில அவங்க சொல்றாங்க ஒரு மையத்து மரணித்து விட்டது என்று சொன்னால் மூன்று காரியங்கள் அந்த மையத்தை பின்தொடர்ந்து செல்லுகிறது அதுல ரெண்டு காரியம் கடைசி வர மையத்தோடு இருக்காது பின்தொடர்ந்து போகக்கூடியதுல மூணுல ரெண்டு திரும்பி விடுகிறது ஒன்றே ஒன்று அந்த மையத்தோடு கடைசி வரை இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு ரசுலாசன கூடுதலாக விளக்குறாங்க ஒரு மையத்தினுடைய குடும்பத்தினர் 
ஒரு மையத்தினுடைய பொருளாதார சொத்து பத்து மதிப்பு அதே போல ஒரு மையத்தினுடைய அமல்கள் இந்த மூன்றுமே அந்த மையத்தை பின்தொடர்ந்து போகிறது அவனுடைய குடும்பத்தார்கள் கடைசி வரை இருக்க மாட்டாங்க அடக்கம் செய்யறவரை இருப்பாங்க கடைசியில வந்துருவாங்க அதே மாதிரி அவனுடைய பொருளாதாரம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சேகரிச்சு லட்ச லட்சமா சேர்த்த பொருளாதாரம் கடைசி வரை கபூர்ல இருக்க போதா நம்மளோட நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை வச்சு அடக்கம் பண்ண போறாங்க காசு அடுத்தவங்க நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம சொந்தக்காரங்க உங்க எடுத்து பயன்படுத்த போறாங்க அப்ப அந்த பொருளாதாரமும் கடைசி வரை அவனுக்கு வரப்போறது இல்ல அவனுடைய குடும்பமும் கடைசி வரை வரப்போறது இல்ல அமலுகு அவனுடைய அமல் தான் கடைசி வரை அவனோடு இருக்கும் அவன் மன்னறையில மலக்குமார்கள் விசாரிக்கும் போதும் சரி மன்னறையில் இருந்து எழுப்பப்பட்டு மறுமை நாளில் அல்லாஹுவால் விசாரிக்கப்படும் போதும் சரி அதற்கடுத்து அல்லாஹ் அவனுக்கு தீர்ப்பளிக்கும் போதும் சரி அவனிடத்துல கடைசி வரை இருக்க போறது அவனுடைய அமல்கள் மட்டும்தான் அவனுடைய அமல் தான் அவனுக்கு உதவி செய்யும் உயிரோடு இருக்கும் போதுதான் அவனுடைய குடும்பமும் உயிரோடு இருக்கும் போது அவனுடைய பொருளாதாரமும் எப்ப அவன் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்து செல்லுகிறானோ அத்தோடு அந்த மனிதனுக்கு எதுவுமே உதவாது அவனுடைய அமல்கள் மட்டுமே அவனுக்கு உதவக்கூடியதாக இருக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்களே அப்ப இது அமல்கள் குறித்து ரசுலாசுல எந்த அளவுக்கு முக்கியமாக வலியுறுத்துறாங்க ஆனா இன்னைக்கு நாம அந்த அமல்கள் அலட்சியமாக இருந்தா இன்னைக்கு நம்ம அமல்கள் அலட்சியம் காட்டுறோமே ஏன் அலட்சியம் காட்டுறோம் உலகத்தினுடைய மோகம் தான் நம்மை அமல்களில் அலட்சியம் காட்ட வைக்கிறது ரமலான்ல நம்மள்ட்ட எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ரமலான்ல அஞ்சு நேரமும் பள்ளிவாசல வந்து தொழுதுருவோம் ஃபஜ்ரு துளகைக்கு மொத ஆளாக வந்து இருப்போம் இசா துளகையில வந்து நிற்போம் இசா துளகையை தாண்டி இரவு துளகையில வந்து நிற்போம் ரமலான் அல்லாத மத்த நாட்களில் ஃபஜ்ரு துளகைக்கு ஏன் வராம இருந்தோம் அதுக்கு நாம என்ன காரணம் சொல்றோம் நான் நைட்டு வந்து வேலை பார்த்து விட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு லேட் ஆயிடுது பத்து மணிக்கு பிறகுதான் நான் வீட்டுக்கு வர்றேன் அதற்கு பிறகு சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு என்னால ஃபஜ்ரு துளகைக்கு எழுந்து எழுந்திருக்க முடியல அப்ப அந்த துளுகையில எழுந்திருக்கிறாம இருக்கிறதுக்கு வேலைய காரணம் சொல்லுவோம் லுகர் துளக வராம இருக்கிறதுக்கு வேலைய காரணம் சொல்லுவோம் அசர் துளகையில வராம இருக்கிறதுக்கு வேலைய காரணம் சொல்லுவோம் அப்ப அந்த உலகத்தினுடைய அந்த பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக வைத்து பொருளாதாரம் மட்டும்தான் எங்களுக்கு முக்கியம் பொருளாதாரம் மட்டும்தான் எங்களுக்கு பிரதானம் இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கை மட்டும்தான் எங்களுக்கு முக்கியம் என்று சொல்லி நாம் எதற்காக படைக்கப்பட்டோமோ அந்த அமல்களே அறவே நம்மள்ட்ட இல்லாம இருக்குது இது குறித்து அல்லாஹ் குரான்ல நமக்கு எப்படி எல்லாம் விளக்கம் தருகிறான் நீங்க பார்க்கலாம் குரான்ல சூரத்துல அன்ஹாம் ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல அல்லாஹு தல சொல்லுகிறான் ஒமல் ஹயாத்து துன்யா நாம் வாழக்கூடிய இந்த துன்யா வாழ்க்கை என்பது இல்லா லஹிபுன் வலகுபுன் இது ஒரு விளையாட்டான ஒரு வாழ்க்கை இது ஒரு வீணான ஒரு வாழ்க்கை இதுவே கடைசி வரை நமக்கு இருக்க போறது கிடையாது இது ஒரு வீணான ஒரு வாழ்க்கை தான் அறுப்ப ஒரு வாழ்க்கை தான் நடக்கிறாங்களோ இறைவனை நம்பி இறைவனையே பயந்து நடக்கக்கூடிய அந்த இறையச்சவாதிகளுக்கு மறுமை நாள் தான் நிலையான ஒரு வாழ்க்கை அஃபலா தாக்கிடும் நீங்க அதை சிந்திச்சு பார்க்க மாட்டீங்களா அல்ல நமக்கு எப்படி வேறுபடுத்துறான் இந்த உலகத்தையும் மறுமையையும் வேறுபடுத்தும் பொழுதே இந்த உலகங்கிறது அழியக்கூடிய ஒண்ணு அற்பமான ஒண்ணு வீணான ஒண்ணு விளையாட்டான ஒண்ணு இது உங்களுக்கு பிரதானமா இருக்க கூடாது யார் அல்லாகவே நம்பியவர்களாக உண்மையான முஸ்லிம்களாக வாழ நினைக்கிறாங்களோ அந்த உண்மையான இறையச்சவாதிகளுக்கு மறுமை தான் நிலையான ஒண்ணு அப்ப அந்த மறுமை தான் நிலையான ஒண்ணுனா இந்த உலகத்துல அமல்கள் செய்யாம இருப்போமா அமல்கள் செய்யாம இருந்தா மறுமை நமக்கு நிலையாக கிடைக்குமா சொர்க்க நமக்கு உறுதியாக கிடைக்குமா சொர்க்க நமக்கு உறுதியாக கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுல அல்லாவ நம்பினா மட்டும் பத்தாத ஈமான் இருந்தா மத்திரம் பத்தாத இறை தூதரை ஏற்றுக்கொண்டா மத்தம் பத்தாத அதோடு நம்மள்ட்ட அமல்கள் அவசியமாச்சே அப்ப அல்லாஹு தான் அந்த அமல்களுடைய அவசியத்தை புரிய வைப்பதற்காக நமக்கு சொல்லுகிறான் இந்த உலகங்கிறது அருப்பமானது அந்த மறுமை தான் நிலையானது அந்த மறுமையை அடிப்படையாக வைத்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு போங்க அதே மாதிரி சூரால் அன்கபூத் இருபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தினுடைய அறுபத்தி நாலாவது வசனம் அதுல அல்லாஹு தால சொல்லுகிறான் ஒமா ஹாதிகில் ஹயாதி துன்யா இந்த உலக வாழ்க்கை என்பது இல்லா லகுபுன் அது வீணானது விளையாட்டானது அந்த ஆகிரத்துடைய வாழ்க்கை இருக்குத மறுமை வாழ்க்கை அதுதான் லகியல் ஹயவான் உண்மையான வாழ்க்கைன்னு அதுதான் வாழ்க்கை லவ் காணு ஏழமூன் அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமே இன்னைக்கு அதை அறியாம இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்களே அந்த மறுமை தான் நிலையானது என்பதை புரியாமல் இந்த உலக மோகத்திலே போய்கிட்டு இருக்கிறாங்களே 
மறுமைக்காக எதையுமே அர்ப்பணிக்காம இருக்கிறாங்களே என்று அல்லாஹு தால சூர அங்க பூத்துல நம்மள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறானே இது நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு உறுத்தல் ஏற்படுத்தலையா அமல்கள்ல கடுமையான அலட்சியை போக்க நம்மள்ட்ட இருக்கும் பொழுது இது போன்ற வசனங்கள் எல்லாம் நம்முடைய உள்ளத்தை உறுத்த வேண்டாம ஒரு உறுத்தல் ஏற்பட்டாதான் நம்ம இபாதத்தின் பக்கம் போவோம் அமல்கள்ல நிறைய ஆர்வம் காட்டுவோம் அதுல எந்த ஒரு குறைவும் வைக்காம இருப்போம் இன்னும் நீங்கள் பாருங்கள் குரான்ல சூராகூது பதினோராவது அத்தியாயத்தினுடைய பதினஞ்சு பதினாறு அந்த ரெண்டு வசனத்துல அல்லாஹு தல சொல்றான் மண்கான யுரீதுல் ஹயாத்த துன்யவ சீனத்தக யார் இந்த உலக வாழ்க்கையை விரும்புகிறார்களோ உலகத்தினுடைய அலங்காரங்களை விரும்புறாங்களோ நுவஃபி இலைஹிம் அஹமாலகும் அவர்களுடைய செயல்களை அவர்களுக்கு நாம் வழங்கி விடுவோம் இந்த உலகத்தில் அவர்களுக்கு எதுவும் குறைக்கப்படாது நம்ம இந்த உலகத்தை தான் எதிர்பார்க்கிறோம் அதுல ஒரு ஐம்பதாயிரத்தை எதிர்பார்க்கிறோம் ஒரு லட்சத்தை எதிர்பார்க்கிறோம் ஒரு வீட்டை எதிர்பார்க்கிறோம் நகையை எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்தினுடைய அலங்காரங்களை நாம் எதிர்பார்க்கும் பொழுது அல்லாஹு சொல்றேன் நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரியே நாம் இந்த உலகத்தில் என்ன செஞ்சிருவோம் உங்களுக்கு நாம கொடுத்துருவோம் உலாயிக்கல்லதும் ஆனா மறுமை நாளில் இத்தகைய நபர்களுக்கு இல்ல நார் நரகம் தான் இருக்கிறது யாரு வந்து மறுமைய ஒரு அடிப்படையாக கொள்ளாமல் இபாத மறுமை வெற்றிக்கு அடிப்படைய இபாதத்து தான் அந்த இபாதத்தை யார் ஒருவர் கவனம் எடுக்காம அமல்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம உலகத்தை மாத்திரம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாங்களோ உலகத்தில் அதை பெற்றுக் கொள்வார்கள் ஆனால் மறுமையிலே அவர்களுக்கு நரகம் தான் கிடைக்கும் இந்த உலகத்தில் அவர்கள் செய்து நினைத்துமே அவங்க மறுமையில் அவர்களுக்கு உதவாத அழிந்து போய்விடும் பாத்திலும் மா காணும் ஏமலோன் அவர்கள் செய்த எல்லா காரியமும் அது வீணாக போய்விடும் அப்ப இந்த உலகத்துல சேகரித்த சம்பாத்தியம் வீடு காசு பணம் நகை எதுவும் ஒருத்தனுக்கு உதவாது உலகத்தினுடைய இன்பம் அவனை மறுமையில காப்பாத்தாது அந்த மறுமைக்காக அவன் செய்த அந்த அமல்கள் நாம அல்லாவிடத்துல பதில் சொல்லணும் அல்லா நம்மள்ட்ட கேள்வி கேட்பான் நம்ம நாற்பது வருஷம் வாழ்ந்திருக்கிறோம் ஐம்பது வருஷம் வாழ்ந்திருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்நாளில் இபாதத்துக்காக எவ்வளவு நேரத்தை செலவழித்தோம் அமல்கள் எவ்வளவு செஞ்சோம் அந்த அல்லாஹுடைய அந்த பதிலுக்கு யார் பயந்து நடக்கிறாங்களோ மறுமைய பயந்து நடக்கிறாங்களோ அவங்க இபாதத்துல கரெக்டா இருப்பாங்க யாரு வந்து இபாதத்துல சரியில்லாம உலகத்தை விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு மறுமையில நரகம் தான் கூலி என்பதை அல்லாஹு தால தெளிவாக சொல்லுகிறான் இதே கருத்துப்பட சூரத்துல இஸ்ரா பதினேழாவது அத்தியாயத்தினுடைய பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் வசனத்துல சொல்றான் யார் இந்த அவசர கால உலகத்தை விரும்புறாங்களோ நாம நாடுனா விரும்பியதை அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் சும்ம ஜால்னா லகு ஜஹன்னம மறுமையில் அவங்களுக்கு நரகத்தை தான் தருவோம் உலகத்துல விரும்பினதை கொடுக்கக்கூடிய இறைவன் மறுமை நாளில் அவங்களுக்கு நரகத்தை தருவதாக குறிப்பிடுகிறான் எஸ்லாகா மதுமூமம் மதுஹூரா அவங்க அந்த நரகத்துல இழிவடைந்தவர்களாக கிடப்பாங்க அல்லாஹுடைய அருளே இல்லாதவர்களாக நரகத்துல கிடப்பாங்க என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் அடுத்து சொல்லுகிறான் ஒமன் அராதல் ஆகிரத்த வ சஹாலகா சஹியகா யார் மறுமை நாளை விரும்பி வ சஹாலகா சஹியகா அதற்காக முயற்சி எடுக்கிறாங்களோ மறுமைக்கான முயற்சி என்பது என்ன அங்கு நன்மை சம்பாதிப்பதற்காக இந்த உலகத்தில் உள்ள அந்த அமல்கள் யார் அந்த அமல்களை எல்லாம் சரிவர செய்கிறார்களோ வகுவ முக்மினுன் அல்லாஹுடைய அந்த நம்பிக்கையில் சரியாக இருந்து மறுமையை விரும்பி யார் அதற்காக முயற்சி எடுக்கிறாங்களோ அவர்களுடைய அந்த முயற்சிக்கு நல்ல முறையில மறுமை நாளில் நன்றி செலுத்தப்படும் அல்லாஹு தல் நிறைய நன்மைகளை வாரி வழங்குவான் என்று அல்லாஹு தலா தன்னுடைய திருமறையில் சொல்லுகிறானே அப்ப இந்த வசனங்கள் எல்லாம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது இபாதத்தைகளுடைய அவசியத்தை நமக்கு சொல்லுதா இல்லையா இன்னைக்கு இந்த உலகத்தை மாத்திரம் பெரிதாக நினைத்து கொண்டு இந்த உலகத்துல காசு பண சம்பாதிப்பதற்காக எவ்வளவு நேரத்தை ஒதுக்குறோம் இந்த உலகத்துல பட்டத்தை பெறுவதற்காக அதற்காக எவ்வளவு நேரத்தை நாம ஒதுக்குறோம் நிறைய காசு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்குன்னு நாம கொஞ்சம் மேற்படிப்பு படிச்சாகணும் அதுக்காக நாம எவ்வளவு நேரத்தை ஒதுக்குறோம் அப்ப இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு பட்டத்திற்காகவும் ஒரு பதவியை பெறுவதற்காகவும் நாம நிறைய பொருளாதாரத்தை சம்பாதிப்பதற்காகவும் நம்முடைய நேரங்களை எவ்வளவோ அர்ப்பணிக்க தயாராக இருக்கிறோம் இந்த அறுப்பு உலகத்துக்காக ஆனால் மறுமை நாளிற்காக அதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கிறோமா மறுமை நாளுங்கிறது இந்த உலக மாதிரி அற்ப வாழ்க்கை கிடையாது அது நிலையான ஒரு வாழ்க்கையாச்சே அங்கு ஒருவன் சொருக்கத்துக்கு போயிட்டா கடைசி வர இந்த சொருக்கத்திலே தானே இருக்க போறாங்க அதுக்கடுத்து அந்த சொருக்கத்துக்கு ஒரு மவுத்துன்னு சொல்லி எதுவுமே கிடையாது அதே மாதிரி இறைவன் ஒருவனை நரகத்துல போட்டு விட்டான் அவங்க நரகத்துல தானே இருக்க போறாங்க நரகத்திலேயே மௌத்துங்கிறது கிடையாது கடைசி பிற அந்த வேதனை அனுபவிச்சுட்டே இருப்பாங்க அப்ப இப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு நிலையான ஒரு வாழ்க்கைக்காக நாம நம்மளுடைய வாழ்க்கையை முற்படுத்துகிறோமா அப்ப நாம அந்த நிலையான வாழ்க்கைக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையை முற்படுத்துவதாக இருந்தால் 
இந்த அமல்களை வச்சுதான் நம்ம முற்படுத்த முடியும் அமல்களை தாண்டி வேற எதை வச்சு நம்ம மறுமைக்காக முற்படுத்த முடியும் நம்மளுடைய இறை நம்பிக்கை இருக்குது அந்த இறை நம்பிக்கையோட அமல்கள் இருந்தா தானே நாம அங்க முற்படுத்த முடியும் அதனாலதான் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலுசலம் அவங்க நமக்கு பல்வேறு செய்திகளை சொல்றாங்க இந்த அமல்கள்ல நாம அலட்சியமா இருக்க கூடாது அதுல ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கணும் என்பதற்காக எப்படி எல்லாம் செய்தி சொல்றாங்க சகேகு முஸ்லிம்ல ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினோராவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி அபு ஹுரைரா ரதி எல்லா கொண்டு அவங்க அறிவிக்கிறாங்க ரசுலா சலாம் சொல்றாங்க ஒவ்வொரு வாரத்திலேயும் திங்கக்கிழமை வியாழக்கிழமை அந்த ரெண்டு நாட்கள் மனிதருடைய செயல்கள் அல்லாஹு விடத்துல எடுத்து காட்டப்படுகிறது அல்லாஹுத்தால எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறான் இறைவனுடைய கண்காணிப்பு இல்லாமல் இந்த உலகத்துல எதுவும் நடக்க போறது கிடையாது இன்னும் அல்லாஹுத்தால நம்ம ஒவ்வொரு வருடத்திலேயுமே நன்மையையும் தீமையையும் பதிவு செய்வதற்காக மலக்குமார்களை வைத்து நாம ஒரு சின்ன செய்தியை சொன்னாலும் செய்தாலும் நன்மை பண்ணாலும் தீமை பண்ணாலும் அனைத்துமே மாணவர்களால் பதிவு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்ப இது எல்லாத்தையும் அல்லாஹ் செஞ்சாலும் ரசுலா சலவங்க என்ன செய்யறாங்க எல்லாமே இறைவனுக்கு தெரியும் என்ற ஒரு நிலை இருந்தாலும் நமக்கு அந்த அமல்களுடைய அவசியத்தை சொல்றதுக்காக சொல்றாங்க ஒவ்வொரு வாடத்திலையும் திங்கக்கிழமை உங்களுடைய செயல்கள் அல்லாஹ் விடத்திலே காட்டப்படுகிறது வியாழக்கிழமை உங்க செயல்கள் அல்லாஹ் விடத்துல காட்டப்படுகிறது அப்படி காட்டப்படுற நேரத்துல அல்லாஹு தால மலக்குகளுக்கு சொல்லக்கூடிய இறைவனுக்கு இணை வைக்காமல் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய தவறுகளை எல்லாம் மன்னிச்சிருங்க அல்லாஹு தால மன்னிப்பான மன்னிக்க சொல்லி மலக்குகளுக்கு அல்லாஹு தால உத்தரவு போடுவான அதே மாதிரி இறைவனுக்கு இணை வைக்காமல் இருக்கணும் அடுத்தவங்களோடு சண்டை போடாமல் இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டிருக்காங்கன்னு வைங்க அவங்க மீண்டும் சேரும் வர அவங்களுடைய செயலேடுகள் அல்லாஹ் விடத்துல எடுத்து காட்டப்படும் பொழுது இவங்க தப்ப மன்னிக்காதீங்க சண்டை போட்டு மீண்டும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டாங்கன்னு வைங்க அப்ப இவங்களுடைய தவறுகளை மன்னிச்சிருங்க என்று அல்லாஹு தால மலகுகளுக்கு சொல்வதாக நபிகள் நாயம் சலால் சலாம் சொல்லி காட்டுறாங்க அப்ப இந்த ஹதீஸ் நமக்கு என்ன சொல்லுது ஒவ்வொரு திங்கக்கிழமையும் வியாழக்கிழமையும் நம்மளுடைய செயலேடுகள் அல்லாஹ் விடத்துல எடுத்து காட்டப்படுகிறது என்றால் ரமலா நல்லாத மத்த நாட்களில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மத்த நாட்கள்ல நம்மளுடைய செயலேடுகள் திங்கக்கிழமை அல்லாஹ் விடத்துல காட்டப்படும் பொழுது அதுல தொழுகை கன்று எவ்வளவு அமல்கள் இருக்கும் நோன்பு வச்சது என்று என்ன அமல்கள் இருக்கும் விக்கர் செஞ்சது என்று என்ன அமல்கள் இருக்கும் குரான் ஓதுனது என்ன அமல்கள் இருக்கும் தர்ம செஞ்சது என்ன அமல்கள் இருக்கும் இன்னும் மார்க்கத்துல சொல்லப்பட்ட பல நன்மையான காரியங்கள் அதுல எவ்வளவு இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஆனா பாவமான காரியத்தை எவ்வளவோ நாம பட்டியலிடலாம் அடுத்தவங்க சொல்லி தெரிய தேவையில்லை நாமளே பட்டியலிடலாம் நான் எவ்வளவோ படம் பார்த்திருக்கிறேன் எவ்வளவோ பாட்டு கேட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய நேரத்தை தவறான வழிகளில் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் என்னுடைய நாவுகளை தவறான வழிகளில் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் மார்க்கம் தடுத்த போல தீமையான காரியத்தை பண்ணிருக்கிறேன் என்று ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கக்கிழமை வியாழக்கிழமை அல்லாஹ் விடத்துல நம்முடைய செயல்கள் எடுத்து காட்டப்படும் பொழுது பாவங்கள் தான் ரொம்ப மிகைக்கக்கூடிய அளவுல இருக்குது நன்மைகள் ரொம்ப குறைந்த அளவுல இருக்குது அப்ப இதெல்லாம் நம்ம நினைச்சு பார்க்க வேண்டாமா அப்படி இரண்டு நாட்கள் அல்லாஹ் விடத்துல எடுத்து காட்டப்படும் பொழுது என்னுடைய நன்மைகள் அதிகம் அல்லாஹ் விடத்துல போகணும் அந்த மாதிரி நான் என்னுடைய அமல்களை நான் செய்யணும் என்று ஆசைப்படக்கூடிய மக்களாக நாம இருக்கிறோமா ரசுலா சலவங்க இந்த செய்தியை சொல்வதனுடைய முக்கிய நோக்கம் என்ன ஒவ்வொரு வாரமும் ரெண்டு தடவை காட்டப்படுது உங்க வாழ்க்கையை இன்னைக்கு சீர்படுத்திக்கிடுங்க பாவமான காரியத்தில் இருந்து விலகி வந்துருங்க நன்மையான காரியத்தை போட்டி போட்டு செய்யுங்க ஒவ்வொரு வாரமும் காட்டப்படுறதுனால நன்மை நிறைய இருக்கணும் என்று ஆசைப்படுங்க என்ற ஒரு ஆசையை தான் அல்லாஹுடைய தூதர் போன்ற நபிமொழிகள் மூலம் வெளிப்படுத்துறாங்க ஆனா இதையெல்லாம் நாம முறையாக படித்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்துறோமா இபாதத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமா சற்று சிந்திச்சு பாருங்க கொஞ்சம் நீங்க நினைச்சு பாருங்க இன்னைக்கு அந்த மீசான் தராசுல நம்மளுடைய அமல்கள் நிறுத்து பார்க்கப்படும் பொழுது அதுல நாம தப்பிக்கிறதா இருந்தா அமல்கள் அலட்சியமாகிறத தப்பிச்சிட முடியுமா அல்லா கடமையாக்கிய தொழுகையில நாம சரியில்லை திக்ரு செய்யணுங்கிறது அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறான் அதுல நம்மள்ட்ட உருப்படி இல்லை நம்மள்ட்ட இபாதத்துகள் அல்லாஹு தல அந்த துவாக்களை எதிர்பார்க்கிறான் அந்த துவாக்கள் நாம செய்யறது இல்லை குரான் ஓதுறது எதிர்பார்க்கிறான் அதை நாம செய்யறது இல்லை இதே மாதிரி சின்ன சின்ன அமல்கள் பெரிய பெரிய அமல்கள் என்று மார்க்க நிறைய சொல்லி இருக்குது எல்லாத்திலையுமே அலட்சிய போக்கோடு இருக்கிறோம் இது ஒரு பக்கம் நன்மையில அலட்சிய போக்கு இன்னொரு பக்கம் பாவம் மலையளவுல எவ்வளவோ பல பாவங்கள் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்படி நாம் மரணத்தை தழுவி நம்மளுடைய மரணத்திற்கு பிறகு நாம் மீதான தராசுல நிற்கும் பொழுது மறுமை நாளில் என்ன நடக்கும் நன்மைகள்ல இவ்வளவு அலட்சிய போக்கு இருந்தால் அந்த மீசான் தராசு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் தப்பிக
நம்மளுடைய அமல்கள் நிறுத்து பார்க்கப்படும் பொழுது நாம வந்து அதை நம்ம தப்பிச்சிட முடியுமா அல்லாஹு தல சின்னதை கூட விட மாட்டானே தன்னுடைய திருமறையில சொல்றானே உமை அமல் மிஸ்கால தர்லத்தின் ஹைரா யாரு ஒருவர் ஒரு அணு அளவு நன்மை செய்கிறாரோ இறகு அவர் அந்த நன்மை அந்த மீசான தராசுல பார்ப்பாங்க உமை அமல் மிஸ்கால தர்லத்தின் ஷர்ரா யார் ஒரு சின்ன தீமை செஞ்சாலும் இறகு அந்த தீமைய கூட அவங்க பார்ப்பாங்க அந்த அளவிற்கு அல்லாஹு தல துல்லியமாக அளவிடக்கூடிய அந்த மீசான் தராசுல நம்மளுடைய அமல்கள் கணக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அமல்கள் இல்லாம நம்ம அதை கணக்க செய்ய முடியுமா அதுல கணந்தா தான் நாம அடுத்து சொர்க்கம் போக முடியும் சொர்க்கம் போறதுக்கு அல்லாஹ் இதை ஒரு அடிப்படையாக வைத்திருக்கிறானே அப்ப அந்த கட்டத்தில் நாம் தப்பிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு நமக்கு அமல்கள் தான் பலன் தரும் அதுல அல்லாஹ் குரான்ல வேற ஒரு இடத்துல சொல்றான் சில நபர்களுக்கு வலது கரத்துல புத்தகத்தை கொடுப்போம் அவங்க வெற்றியாளர்களாக இருப்பாங்க சில நபர்களுக்கு இடது கரத்துல புத்தகத்தை கொடுப்போம் அவங்க நஷ்டவாளியாக இருப்பாங்க சில நபர்களுக்கு முதுகைக்கு பின்னாடி புத்தகத்தை கொடுப்போம் அவங்களும் நஷ்டவாளியாக இருப்பாங்க இதையெல்லாம் நல்லா சொல்லி காட்டுறானே அப்ப இதுல வந்து நாம் வலது கரத்துல புத்தகத்தை வாங்குவதாக இருந்தால் அமல்கள்ல அலட்சியமாக இருக்கிறோம் மார்க்கம் சொன்ன காரியத்தை செய்யாம இருக்கிறோம் அப்ப நமக்கு அல்லா வலது கரத்துல புக்க தந்துருவானா அப்படி வலது கரத்துல யாரு புக்க வாங்குறாங்களோ அவங்க தானே சொருக்கம் போக முடியும் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்குமா அப்ப யாரெல்லாம் அமல்கள் அலட்சியமாக இருக்கிறோமோ இது போன்ற அந்த இக்கட்டான நிலைகளை நாம கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்க்கணும் அந்த சொர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் அமைக்கப்படக்கூடிய அந்த பாலத்தினுடைய தன்மை எப்படி பல நபிமொழிகள் இருக்கிறது அந்த பாலத்தினுடைய இரண்டு புறங்களிலும் அகன்ற கொக்கிகள் இருக்கும் அந்த இரண்டு புறங்களிலும் அகன்ற கொக்கிகள் மனிதன் பாலத்தை கடந்து போகும் பொழுது அவனை குத்தி கீழே நரகத்துல தூக்கி போடக்கூடிய நிலையில இருக்கும் வலுக்கக்கூடிய ஒரு பாலமாக இருக்கும் சறுக்கி விழக்கூடிய ஒரு பாலமாக இருக்கும் அங்கு உறவுகள் எல்லாம் அல்லாஹ் விடத்துல முறையிடும் ரெண்டு கொக்கிகளாக இருந்து இறைவா இவன் உறவை முறிச்சவன் இவன் பல பாவமான காரியத்தை பண்ணவன் என்று முறையிடக்கூடிய அந்த நேரத்துல மனுஷன் ஒவ்வொருத்தனும் கடக்க நடப்பான அதுல அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க சில மக்கள் ரீஹ் காற்றை போல கடந்து செல்வார்கள் சில மக்கள் பந்தய குதிரை போல கடந்து செல்வாங்க சில மக்கள் மின்னல் வேகத்துல கடந்து போவாங்க சில மக்கள் ரொம்ப சிரமப்பட்டு தடு தடுமாறி கடந்து போவாங்க சில மக்கள் கடக்க நினைச்சாலும் கடக்க முடியாம கீழே நரகத்தில் விழுவாங்க இப்படி ஒவ்வொரு மனிதனுடைய நிலையும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் என்று சொன்ன அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு நபிமொழியில குறிப்பிடுறாங்க இப்படி மனிதனுக்கு மத்தியில் அல்லாஹு தாலா வேறுபாடு வச்சிருக்கிறது அல்லாஹ் நினைச்சா எல்லாத்தையும் சொருக்கத்துக்கு அந்த பாலத்தை ஈஸியா கடக்க வச்சிடலாம் மின்னல் வேகத்துல கடக்க வச்சிடலாம் பறவை வேகத்துல அல்லாஹ் கடக்க வச்சிடலாம் ஆனா சில மக்கள் வந்து நரகத்தில் விழுகிறாங்களே காரணம் என்ன சில மக்கள் சிரமப்பட்டு கடக்கிறாங்களே அதற்குரிய காரணம் என்ன ரசுலாசில சொல்றாங்க தஜிரி பிஹிம் அமாலுகும் அங்க அவன் கடப்பதற்குரிய எரிபொருளே அவனுடைய அமல்கள் தான் இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுது அவன் எவ்வளவு அமல்கள் செய்திருக்கிறானோ அந்த அமல்கள் தான் ஒரு எரிபொருளாக இருந்து அவனை கடப்பதற்கு அவனுக்கு உதவி செய்யும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்களே அப்ப அந்த மூன்று கட்டத்தை நினைச்சு பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் ஆயிஷா அவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட அந்த மூன்று கட்டங்கள் மீசானுடைய தராசுல நிறுத்தப்படக்கூடிய அந்த கட்டமாக இருக்கட்டும் மனிதனுடைய பதிவு புத்தகம் தரப்படக்கூடிய அந்த கட்டமாக இருக்கட்டும் அந்த நரகத்தின் மேல அமைக்கப்படக்கூடிய அந்த பாலத்தை கடந்து செல்லக்கூடிய அந்த கட்டமாக இருக்கட்டும் இந்த மூன்று கட்டத்திலேயும் ஒரு மனிதன் தப்பிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அமல்கள் இல்லாம தப்பிக்க முடியுமா அப்ப அல்லாஹுடைய தூதர் இதையெல்லாம் நமக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன அமல்கள்ல நம்மள்ட்ட வந்து என்ன செஞ்சிடக்கூடாது எந்த ஒரு அலட்சியம் வந்துடக்கூடாது அதுல நாம கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கணும் சின்னதுனா கூட நம்ம விட்டுறக்கூடாது பெருசா இருந்தாலும் விட்டுறக்கூடாது அதுல நல்ல காரியங்கள் அனைத்தையுமே போட்டி போட்டு செய்யக்கூடிய மக்களாக நாம் இருந்தால்தான் அங்க நாம தப்பிக்க முடியும் என்பதை உணர்த்துவதற்காகத்தான் அல்லா உடைத்து தரதுலாம் சொல்றாங்க அப்ப இதையெல்லாம் சரியான முறையில புரிஞ்சு நாம நடக்கிறோமா அப்ப இதையெல்லாம் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னு வைங்க நமக்கு மத்தியில் அமல்கள் செய்யறதுல எந்த ஒரு குறைவும் இல்லாம நாம கடைசி வர கரெக்டாக இருந்துகிட்டு இருக்கோம் எப்படி இந்த ரமலான் மாதத்துல நம்மள்ட்ட அமல்கள் நல்ல முறையில் இருந்துகிட்டு இருப்பதோ அதே போல ரமலான் அல்லாத நாட்களிலேயும் நம்மளுடைய அமல்களில் எந்த குறைவு இல்லாம இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா குரானுடைய வசனங்கள்ல அல்லாஹு தாலா மறுமையினுடைய வெற்றிய இலக்காக சொல்லும் பொழுது அது இந்த அமல்களோடு சம்பந்தப்படுத்தி சொல்லுகிறான் நீங்க பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாருமே படித்த ஒரு சூறா சூரத்துல அசுர் வல்ல அசர் வரக்கூடிய சூறா இருக்குதா இல்லையா நூத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் மொத்தமே மூணு வசனம் தான் காலத்தின் மீது சத்தியமாக இன்னல் இன்சான லஃபி ஹுசர் மனிதனுடைய அந்த வாழ்க்கை அது நஷ்டத்துல தான் இருக்குது இந்த உலகத்
நான் நஷ்டத்துல தான் இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு மக்களுமே நஷ்டத்துல தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க யார் நஷ்டம் அடைய மாட்டாங்க நஷ்டத்திலிருந்து தப்பிக்கக்கூடிய நபர் யார் அல்லாஹ் யாரை குறிப்பிடுகிறான் இல்லல்லதீன் ஆமணும் யார் இடத்துல இறை நம்பிக்கை இருந்து அமிலு சுவாலி ஹாத்தி அந்த இறை நம்பிக்கையோடு அந்த நல்ல காரியங்கள் அமல்களும் யார் இடத்துல இருக்குதோ அதே போல வத்தவாசோபில் ஹக்கி வத்தவாசோபில் சபர் உண்மையின் மூலம் பொறுமையின் மூலமும் யார் ஒருவருக்கொருவர் இந்த இஸ்லாத்தை உபதேசித்துக் கொள்கிறார்களோ எடுத்து சொல்லிக் கொள்கிறார்களோ இவங்க தான் நஷ்டமடைய மாட்டாங்க அப்ப ஒரு ஆள்கிட்ட ஈமான் இல்லைன்னு வைங்க அவங்க நஷ்டம் அடைஞ்சிருவாங்க ஈமான் இருந்த அமல்கள் இல்லைன்னு வைங்க அவங்க நஷ்டம் அடைஞ்சிருவாங்க இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லாம இருக்கிறாங்கன்னு வைங்க அவங்க நஷ்டம் அடைஞ்சிருவாங்க நாம் நஷ்டம் அடைய கூடாதுன்னு சொன்ன நம்மள்ட்ட ஈமான் வேணும் அமல்கள் வேணும் இஸ்லாத்த பிறருக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய மக்களாக இருக்கணும் இது அடிப்படையில் அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லி நம்மை மறுமையிலே காப்பாற்றுவது ஈமானோட அமல்களும் காப்பாற்றுகிறது அல்லாஹ் உணர்த்துகிறானா இல்லையா அதே மாதிரி நீங்க பார்க்கலாம் இரண்டாவது அத்தியாயம் சூரத்துல் பக்கராவில எண்பத்தி ஒண்ணு எண்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு வசனத்துல அல்லாஹ் சொல்றான் பலா மண் கசப செய்யி அத்தன் யார் ஒரு தீமையை செய்கிறாரோ அதனுடைய தீமை அவரை சூழ்ந்து கொள்ளும் இப்படி பாவம் செய்யக்கூடியவங்க மறுமை நாள்ல நரகவாசியாகத்தான் இருப்பாங்க அவங்க நரகத்தில் நுழையக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க ஒரு தப்பு ஒருத்த செய்யறான்னு வைங்க அந்த தப்பு நிச்சயம் அவனை சூழ்ந்து கொள்ளும் மறுமை நாள்ல அவனை சூழ்ந்து கொண்டு தப்பிக்கவே முடியாம அல்லாஹுத்தால மன்னிச்சாத்தான் உண்டு அல்லா மன்னிக்கலன்னு வைங்க அந்த தப்பு அவனை சூழ்ந்து கொள்ளும் அவன் நரகவாசியாத்தான் இருப்பான் நரகத்துல தான் அவன் போய் நுழைவான் என்று சொன்ன அல்லா அந்த எண்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் குறிப்பிடுகிறான் வல்லதீன் ஆமனு அமிலு சாலிஹாத் யார் நம்பிக்கை கொண்டு அமல்கள் நல்ல காரியங்களை செய்கிறார்களோ அஸ்ஹாபுல் ஜன்னா அவர்கள்தான் சொர்க்கவாசிகள் ஹும்பீகா ஹாலிதூன் அவங்க அந்த சொர்க்கத்துல நிரந்தரமாக இருப்பாங்க அப்ப சொர்க்கவாசிகள் என்று அல்லாஹ் யாரை குறிப்பிடுகிறான் இந்த உலகத்துல ஒருத்த இஸ்லாமிய குடும்பத்துல பிறந்து விட்டான் அவன் சொர்க்கவாசி அல்லாஹ் ஒருவன் என்று நம்பி விட்டான் அவன் சொர்க்கவாசி முகமது நபி ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் அவன் சொர்க்கவாசி இப்படி அல்லாஹ் சொல்லல அல்லாஹ் சொர்க்கவாசி என்று சொல்வதற்கு எதை அளவுகோலாக வைக்கிறான் அல்லாவும் ஒழுங்க நம்பி இருக்கிறானா அதே மாதிரி அமல்களிலேயும் சரியாக இருக்கிறானா இந்த ரெண்டு ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அவன் சொர்க்கவாசி சொர்க்கத்தை நுழையக்கூடியவன் அதே சூரத்துள் பக்கராவில நிறைவேற்றுகிறாங்களோ ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டிய நிலையில இருந்தா ஜக்காத்தையும் கொடுக்கின்றார்களோ லகும் அஜிருகும் இந்த ரபிகும் அவர்களுடைய கூலி அல்லாஹ் இடத்தில் இருக்கிறது நம்ம தொழுகுதற்கு இந்த உலகத்தில் நமக்கு கூலி கிடைக்க போறது இல்லை அதே மாதிரி நம்ம சக்காத்து கொடுத்ததுக்கு இந்த உலகத்தில் நமக்கு கூலி கிடைக்க போறது இல்லை நம்ம அல்லாத நம்பி இருக்கிறோம் அந்த நம்பிக்கைக்கு உலகத்துல கூலி கிடைக்க போறது இல்லை மத்த நிறைய அமல்களை செய்யறோம் இந்த உலகத்துல மத்த மத்த மக்கள் எல்லாம் உலக இன்பத்திலேயே மூழ்கி கிடக்கும் பொழுது எனக்கு அந்த இன்பத்துல நான் ஈடுபட தேவையில்லை எனக்கு அமல்கள் தான் தேவை என்ற அமல்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம்னு சொன்னா நம்மளுடைய இன்பங்களை எல்லாம் அர்ப்பணித்து தான் நம்ம அமல்களை செய்வோம் அப்ப இப்படி அர்ப்பணித்து அமல்கள் செய்யும் பொழுது நமக்கு அதனுடைய நன்மை இந்த உலகத்துல கிடைக்காது ஆனா அல்லா சொல்றா லகும் அஜிருகும் இந்த ரபிகிம் அவர்களுடைய கூலி அவர்களுடைய அல்லாஹ் விடத்தில இருக்கிறது வலா ஹவுஃபுன் அலேஹிம் இதுல ஒருவன் சரியாக இருந்து விட்டான் என்றால் அவனுக்கு எந்த பயமும் கிடையாது வலாகும் யஹசனூன் அவன் எதற்கும் கவலைப்பட மாட்டான் நம்ம தான் அமல்கள் நிறைய இருக்குது இல்ல நம்ம எதுக்கு கவலைப்படணும் நம்பிக்கையில சரியா இருக்கிறோமே நம்ம எதுக்கு கவலைப்படணும் என்று அவன் எதற்கும் கவலைப்பட மாட்டான் பயப்பட மாட்டான் என்று அல்லாஹு தாலா குறிப்பிடுகிறானே அதே மாதிரி சூரா பக்கராவினுடைய இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் ஓ பஷீர் இல்லதீன் ஆவணும் அல்ல நபிய விட்டு சொல்ல சொல்லுகிறான் நபிய நீங்க நற்செய்தி சொல்லுங்கள் அல்லதீன் ஆமணும் அமிலு சாலிஹாத் யார் அல்லாகவே நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி அமல்கள் இல்ல சரியாக இருக்கிறாங்களோ அண்ணலகும் ஜன்னாத்தின் தஜிரீமின் தகதிகள் அன்கார் அவர்களுக்கு சொர்க்கம் இருக்கிறது என்று நீங்க நற்செய்தி சொல்லுங்க சொர்க்கத்திற்கு கீழே ஆறுகள் எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுல அவங்க நிரந்தரமாக இருப்பாங்க அதுல அவங்களுக்கு ஒரு பழம் கொண்டு வந்து கொடுக்கப்படும் அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க இப்ப தானே இந்த பழம் சாப்பிட்டோம்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அல்லா சொல்லுவானா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சாப்பிட்டது இது கிடையாது இது வேற ஒரு டேஸ்ட்ல உள்ளது என்று அதற்கு ஒத்ததாக இப்படி பல்வேறு இன்பங்கள் அவர்களுக்கு சொர்க்கத்துல தருவதாக நபிய நீங்க நற்செய்தி சொல்லுங்க அப்ப அல்ல யாருக்கு நற்செய்தி சொல்ல சொல்றான் யாருக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் என்று அல்லாஹ் சொல்ல சொல்லுகிறான் அல்லாவை நம்பினா மட்டும் சொர்க்கம் உண்டுன்னு அல்லாஹ் சொல்றானே
அல்லாகவே நம்பியதோடு அமல்களும் தொடர்ச்சியாக ஒரு மனிதனிடத்தில் நிரந்தரமாக இருக்கணும் ரமலான் மாசத்துல மாத்திரை இருந்துட்டு பதினோரு மாசம் இல்லாம இருக்க கூடாது எல்லா நாட்களிலேயும் அமல்கள் சரியாக இருந்தது என்று சொன்னால் அவனுக்கு அல்லாக நபியை விட்டு நற்செய்தி சொல்ல சொல்றானே அதே மாதிரி நீங்க பார்க்கலாம் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் சூரத்துள் கருப்புல நூத்தி ஏழு நூத்தி எட்டு இன்னல்லதீன் ஆமனு அமிலு சாலி ஹாத்தி யார் நம்பிக்கை கொண்டு நல்லறங்கள் செய்யறாங்களோ காரணத்திலகும் ஜன்னாத்துல் பிர்தோஸ் நுசுலா அவர்களுக்கு நுழைவிடமாக ஜன்னத்துல் பிர்தோசைய வழங்குவோம் ஜன்னத்துல் பிர்தோஸ் தான சொர்க்கத்துல நம்ம உயர்ந்த சொருக்கம் அந்த சொர்க்கத்துல உயர்ந்த சொருக்கம் யாருக்கு கிடைக்கும் இறை நம்பிக்கையோட அமல்கள் யார் சரியான முறையில செய்யறாங்களோ அல்லாத சொன்ன அடிப்படையில செய்யறாங்களோ இதுல சொல்ல எல்லாத்திலும் நீங்க எதையும் நினைச்சுக்கிடணும் அமல்கள் என்பதற்காக நாம நினைச்சு செய்யறது இல்ல இறைவனும் இறை தூதரும் சொன்ன அந்த அமல்களை யார் அதிகம் அதிகம் கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்கள ஜன்னத்துல் பிரிதோசில் நாம நுழைவிப்போம் அதுல அவங்க நிரந்தரமாக இருப்பாங்க என்றெல்லாம் அல்லாஹு தல சொல்லி காட்டுறானே அப்ப இந்த ஜன்னத்துல் பிரிதோஸ் ஒருவருக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அவரிடத்திலேயும் அமல்கள் அவசியம் இருக்கணும் இப்படி அமல்கள் ஒருவருக்கு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நிச்சயம் அவங்க சொருக்கம் போவாங்க என்றெல்லாம் அல்லாது சொல்லுகிறானே அப்ப இது போன்ற வசனங்களை எல்லாம் எடுத்து பார்க்க கூடிய நாம் உரைகள் மூலமாக கேட்க கூடிய நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அந்த அமல்களை நாம சரியாக அமைத்துக் கொள்ளணும் அப்ப அந்த அமல்கள் குறித்த அந்த பார்வையில நாம முதலாவது இன்றைக்கு நாம் கவனித்தது அமல்கள் என்ற பெயர்ல நாம எல்லை மீறி செய்தாலும் அது அல்லாஹுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது மறுமை நாளில் அதுவே நாம நஷ்டத்துல போய் விழுவதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்துவிடும் அதே மாதிரி அமல்களை நாம அறவே செய்யாமல் இருந்தாலும் அதுவும் நமக்கு மறுமை நாள்ல நஷ்டத்தை கொண்டு வந்து தந்துரும் நாம மறுமை நாளில் சுருக்கம் செல்ல வேண்டும் என்றால் இறைவனும் இறை தூதனும் சொன்ன அந்த காரியங்கள்ல எப்படி செய்ய சொன்னாங்களோ அதை நாம் எந்த அளவிற்கு செய்தாலும் எவ்வளவு அதிகமாக செய்தாலும் அது முழுக்க முழுக்க நமக்கு நன்மையாக அமைந்து மறுமையில சொருக்கம் செல்வதற்கு அது ஒரு காரணமாக அமையும் இதை முதலாவது தகவலாக சொல்லிக் கொண்டு இன்ஷால்ல நாளைய தினம் இந்த அமல்கள் குறித்த மற்ற மற்ற பார்வைகள் இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்ன சொல்லுகிறதோ அந்த செய்திகளை நாளைய தினம் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்